हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी एंड टुडेज वीडियो वी विल लर्न सम न्यू सेंटेंसेस जो आप डेली यूज कर सकते हो सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड प्लीज इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो और उसका टेस्ट ना ज़्यादा ख़राब होता है ना ज़्यादा अच्छा होता है तो आप उसे बोलते हो कि ये एवरेज था टेस्ट में तो आप उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं मीडियोकर मीडियोकर कि अगर आपको बोलना है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं था तो आप बोल सकते हैं टेस्ट वॉज मीडियोकर यानी इसका जो टेस्ट था वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं था ज़्यादा बेकार भी नहीं था एवरेज था मीडियोकर नेक्स्ट इज वो लालची हो गया यानी कोई पर्सन ऐसा होता है या जो धीरे धीरे लालच हमको देखने को मिल जाती है तो ग्रेडी इसका बहुत पुराना वर्ड है तो उसकी जगह आप एक नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं ग्रैबी ग्रैबी का मतलब भी होता है ग्रीडी होना किसी चीज़ के लिए तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ बिकम ग्रैबी ही हैज़ बिकम ग्रैबी द नेक्स्ट इज जैसे कि आपको पता है कि जो कोई चीज़ शुभ होती है उसे ऑस्पियसियस बोलते हैं लेकिन अगर कोई चीज़ अशुभ होती है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं आमिनस आमिनस तो आप ऐसे बोल सकते हैं डरावनी मूवीज़ में जो भी साउंड होता है वो थोड़ा अशुभ जैसा होता है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हॉर मूवीज़ हैव आमिनस म्यूज़िक आमिनस म्यूज़िक द नेक्स्ट इज जैसे कि आपको पता है कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी में आत्मविश्वास होना तो कॉन्फिडेंस का हमेशा उल्टा होता है डिफिडेंस डिफिडेंस तो आप इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या कहने में संकोच नहीं करना चाहिए यानी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड नॉट हैव डिफिडेंस इन एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स You should not have diffidence in your expressing feeling. Next is अगर कोई भी चीज़ ऐसे जो अभी recently में happen होने वाली है यानी होने वाली है वो बिल्कुल पास आ चुकी है आपके exam हो सकते हैं शादी हो सकती है किसी की holidays हो सकते हैं तो आपके लिए उसके लिए word है near at hand, near at hand यानी पास में होना तो आप sentence में use कर सकते हैं उसकी शादी नज़दीक है यानी कि शादी जस्ट आने वाली है तो बोल सकते हैं हर मैरिज इज़ नियर एट हैंड हर मैरिज इज़ नियर एट हैंड नेक्स्ट इज अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है और आप उसके साथ मैच नहीं कर पाते हैं तो आप उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई कैंट कीप अप विथ यू यानी आप चलने में भी हो सकता है वो बोलने में खाने में कुछ किसी चीज़ में भी अगर आप किसी का मैच नहीं कर सकते हैं तो उसे कह सकते हैं can't keep up with you इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे तुम बहुत जल्दी बातें कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं कर सकती तो इंग्लिश में बोलेंगे you are talking too fast I can't keep up with you you are talking too fast I can't keep up with you next is अगर आप किसी को एडमायर करते हो तो उसके लिए हमने बहुत पहले वर्ड सुन रखा है प्रेजेस करना एप्रिशिएशन देना लेकिन न्यू रिसेंटली वर्ड है क्यूडोस क्यूडोस का मतलब होता है किसी को आप उसकी एडमायर करते हो तो आप सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं मुझे इतना अच्छा खाना बनाने के लिए मुझे इसके लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई डिज़र्व क्यूडोस फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड आई डिज़र्व क्यूडोस फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड नेक्स्ट इज अगर आपको किसी चीज़ का खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है वो चॉकलेट हो सकता है मोमोज पिज़्ज़ास या कुछ भी ऐसी चीज़ जो अवेलेबल नहीं है लेकिन आपका खाने का बहुत ज़्यादा मन है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं हैंकरिंग तो आप इसे सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है आई एम हैंकरिंग फॉर मोमोज आई एम हैंकरिंग फॉर मोमोज नेक्स्ट इज अगर कोई बंदा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेज़ी या आलसी होता जा रहा है तो लेज़ी वर्ड बहुत पुराना है हम इसको बहुत बार यूज़ कर चुके हैं लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में इसे बोल सकते हैं लथार्जिक लथार्जिक का मतलब होता है कोई बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाना लथार्जिक आप इसे सेंटेंस में ऐसे देख सकते हैं तुम्हारा बर्ताव दिन पर दिन आलसी होता जा रहा है योर बिहेवियर इज़ बिकमिंग लथार्जिक बिट बाई बिट बिट बाई बिट का मतलब होता है दिन पर दिन धीरे धीरे जैसे डे बाई डे बोलते हैं हम वैसे ही बिट बाई बिट होता है Your behavior is becoming lethargic bit by bit. Next is 
हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है या फिर बार बार वही रिपीट होती है जैसे हम घिसा पिटा बोलते हैं हिंदी में तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्राइट ट्राइट मतलब होता है वही सेम घिसा पिटा ट्राइट तुम वही घिसी पिटे जीन्स पहन पहनते रहते हो तुम वही घिसी पिटे वर्ड्स यूज़ करते रहते हो तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्राइट इसको सेंटेंस में ऐसे देखेंगे तुम्हारे वही घिसे पिटे जोक यू योर एज ऑलवेज ट्राइड जोक्स योर एज ऑलवेज ट्राइड जोक्स I hope you like this video and I hope you get some new information uh, so please subscribe my channel and please repeat these words regularly at your home so you can get english easily till then take care tata bye bye